गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो बेटा आज की जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा ओजोन लेयर एंड मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस अभी तक हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया दैट इज अवर इन्वायरमेंट ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा और इस टॉपिक के अंदर हम लोग समझेंगे कि कैसे ओजोन लेयर की फॉर्मेशन होती है कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं और साथ में हम ये समझने वाले हैं कि कैसे जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं हम उसकी इफेक्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं ओजोन लेयर का फॉर्मूला होता है O3 क्लियर सबसे पहली बात और ओजोन लेयर को मेजर करने का जो यूनिट होती है दैट इज डोबसन यूनिट मतलब ओजोन लेयर की थिकनेस मेजर करने की जो यूनिट होती है दैट इज कोल्ड एस डॉपसन यूनिट हम ओजोन लेयर की थिकनेस को डॉपसन यूनिट में मेजर करते हैं अब ओजोन लेयर है क्या इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर में भी होती है लेकिन गुड ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में होती है तो यहां पे मैं लिख देता हूं हमारे एटमोस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है और ये क्या करती है प्रोटेक्ट करती है मैनकाइंड को प्लांट्स को एनिमल्स को फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन प्रोटेक्ट मैनकाइंड फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन एग्जाम्पल यूवी रेस आपको पता बेटा सन के अंदर बहुत सारी हार्मफुल रेडिएशन होती है है ना हार्मफुल रेडिएशन कौन कौन सी प्रेजेंट होती है जैसे अल्ट्रा वोलेट रेज है अल्ट्रा वोलेट रेज के भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या करती है ओजोन लेयर बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर है और ये प्रोटेक्ट करती है हमें फ्रॉम दो हार्मफुल रेडिएशन बिकॉज दिस इज प्रोटेक्टिव इन नेचर अब इसके बाद एक टर्म आती है दैट इज कोल्ड एस ओडीएस वट डज ओडीएस मीन्स ओडीएस स्टैंड फॉर ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसिस यानी कि कुछ ऐसे सबस्टांसिस भी हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर की थिकनेस को कम करते हैं सच सबस्टांसिस आर कोल्ड एस ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसिस इनको ओडीएस भी बोला जाता है अब ओडीएस की बात करें और हम सीएफसी की बात ना करें ऐसा पॉसिबल नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है ओडीएस जो सबसे मेजर ओडीएस हमारे पास होता है दैट इज सी एफ सी क्लोरो फ्लोरो कार्बन तो यहां लिख देता हूं सी एफ सी क्लोरो फ्लोरो कार्बन और इन क्लोरो फ्लोरो कार्बन का जो मेन सोर्स है वो आपको पता ही है जैसे कि रेफ्रिजरेटर है एयर कंडीशनर है दीज आर द मेजर सोर्सेस तो यहां एसी मेजर सोर्स हो जाता है परफ्यूम्स हैं डिओड्रंट्स हैं उसके थ्रू भी क्या होता है ये पॉल्यूशन स्प्रेड होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन सिक्री रिलीज होते हैं एटमोस्फेयर में जाते हैं एंड इट्स लीड शू ओजोन थिनिंग बेटा ओजोन थिनिंग का मतलब ये नहीं कि कोई चादर है और उसमें होल होता है है ना हम ओजोन होल भी बचपन में पढ़ रखा आपने ओजोन होल का मतलब क्या है जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे थिन हो जाती है ड्यू टू दिस एक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरो कार्बन एंड अदर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस लाइक एनओ टू एटसेट्रा तो उसकी थिकनेस कम हो जाती है दैट इज कोल्ड एस ओजोन डिप्लीशन नाउ द क्वेश्चन अराइज की ओजोन बनती कैसे है सबसे पहले आपको पता है ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है ऑक्सीजन इज ओ टू पे जैसे अल्ट्रा वोलेट रेस पड़ेगी अल्ट्रा वोलेट रेस कहां से आएगी सन से O2 टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा O प्लस ओ ना वट इज दिस O इस O को बोला जाता है नेसेंट ऑक्सीजन ये एरो बेटा प्रोडक्ट वाला एरो मत समझना इसका मतलब यहां लिखना था तो मैंने ये एरो डाल दिया दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन क्लियर ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है बेटा ये नेसेंट ऑक्सीजन मेनली रिएक्ट करेगी फर्दर ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाएगी ओजोन दिस नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म O3, थ्री दिस ओ थ्री इज कोल्ड एज ओजोन दिस इज द रिएक्शन हाउ ओजोन फॉर्म पेपर में पूछा जा सकता है 
कि राइट द रिएक्शन ऑफ ओजोन फॉर्मेशन सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ ओजोन फॉर्मेशन क्लियर बेटा ओजोन के डिप्लीट होने के कारण बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट हैं जो हमारी बॉडी को हो सकते हैं इसलिए बोला जाता है जितना मैक्सिमम हो सके ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना चाहिए बहुत सारे ऐसे मेथड्स यूज करने चाहिए जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओडीएस की सिक्रेशन कम हो जितनी ओडीएस की सिक्रेशन कम होगी उतना हमारे लिए अच्छा होगा उतना एटमोस्फेयर के लिए अच्छा होगा क्लियर सो दिस इज द फाइनल रिएक्शन नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो इसके अंदर हमने बात करनी है मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज की तो यहां पर मैं एक हेडिंग डाल लेता हूं छोटा सा मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज वी प्रोड्यूस अब हमें एक बात तो पता है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो पर डे बहुत सारा हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा अगला टॉपिक इसी पे ही है कि जो भी हम गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे हम उसकी मैनेजमेंट कर सके बिल्कुल है बेटा ये टेंथ क्लास के सिलेबस में इसीलिए इनकॉर्पोरेट किया गया है ताकि आपको पता चले कि आप कैसे सिंपल सिंपल स्टेप से अपने आसपास के गार्बेज को इजी तरीके से मैनेज कर सकते हो अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो दिस इज अ मेथड नंबर वन हेयर आई विल राइट मैथड नंबर टू हेयर आई विल राइट मैथड नंबर थ्री Here I will write method number फोर and here I will write the last method method number फाइव Now, what are those मैथड इसको protect करने के you can say manage करने के क्या क्या different methods हैं वो हम एक बार समझ लेते हैं सबसे पहला method जो हमारे पास है that is for the management of resources. The first one is called as recycling. The first method is recycling. The second method is वर्मी कंपोस्टिंग और प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट कंपोस्ट फॉर्मेशन इज अ सेकेंड मैथड अभी वन बाय वन में एक्सप्लेन करूंगा डोंट वरी थर्ड मैथड हमारे पास होता है इंसिनिरेशन डन इसके बाद हमारा नेक्स्ट मैथड आता है लैंड फिल्स and the last method is sewage treatment chal ek bar jaldi se inko dekh lete hain sabse pehla method hamare paas hota hai recycling beta recycling ka matlab kya hai ki hame jo bhi garbage mein aisi cheeze hain जो रिसाइकल हो सकती हैं हम उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज देंगे एंड दैट टेक्निक इज कोल्ड एज रिसाइकलिंग फॉर एग्जांपल बेटा अगर आपके पास कोई कंटेनर है है ना मान लो कोई कंटेनर है वो कंटेनर बिल्कुल खराब हो चुका है तो आप उसको क्या करोगे रिसाइकलिंग के लिए दे दोगे जो कबाड़ी वाला है जो भी आपके पास गली में आते हैं या कोई शॉप है है ना रैक पिकर होते हैं वो उस प्लास्टिक को कहा दे देते हैं इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रीज प्लास्टिक को क्या करती है मेल्ट करती है और दोबारा सोल्ड एज रिसाइकलिंग है ना बेटा बुक में से पढ़ लेना ये ज्यादा समझाने वाला टॉपिक नहीं है ये आपको पहले से भी पता है नेक्स्ट आ जाता है कंपोस्ट फॉर्मेशन कंपोस्ट फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं जितने भी हमारे पास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना उन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की हम क्या करवाते हैं कंपोस्ट फॉर्मेशन जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल की पील्स फ्रूट वेजिटेबल की पील इसमें करते क्या है हम इसको सॉइल में डाल देते हैं और सॉइल में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पे काम करते हैं हम अर्थवर्म्स वगैरह भी डाल सकते हैं जिससे ये कंपोस्ट बन जाती है कंपोस्ट मतलब खाद और इस खाद को वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है नेक्स्ट हमारे पास होता है वट इज इंसिनेशन इंसिनेशन एक ऐसी टेक्निक है जो मेनली नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल के लिए यूज होती है जैसे प्लास्टिक या मेटल के कैन अब कोई प्लास्टिक या मेटल का कैन है उसको हम क्या करते हैं थाउजेंड डिग्री सेल्सियस पे या उससे ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं इन द स्पेशल डिवाइसेस और चैम्बर विच आर कोल्ड एस इंसिनेटर्स उसके अंदर हीट करते हैं जो एसिड होती हैं उनको फाइनली डिकम्पोज कर दिया जाता है और जो भी पॉइजनस गैसेज है उनको भी 
बिल्कुल सेफ तरीके से डीकम्पोज करते हैं मेनली आपने देखा होगा जैसे डस्टबिन को आग लगा देते हैं दैट इज ऑल्सो इंसिनेशन प्रोसीजर पर यह बहुत ज्यादा लेमेन का मेथड है बट बड़े शहरों में क्या होता है एक प्रॉपर चैम्बर होता है जिसको इंसिनेरेटर बोला जाता है और इन इंसिनेरेटर को यूज करते हैं फॉर दिस इंसिनेरेशन पर्पस नेक्स्ट आता है लैंडफिल लैंडफिल में क्या करते हैं बेटा जमीन को खोदते हैं और जो भी वेस्ट होता है उसमें डाल देते हैं अब इसको वेस्ट को डालने की भी बेटा एक टेक्निक होती है जैसे मान लो अगर कोई आपने पॉली बैग्स का वेस्ट है वो डाल रही हो जमीन के अंदर खड्डा करके तो क्या करना पड़ता है ऊपर डीडीटी स्प्रे करते हैं ताकि बारिश के दिनों में अगर मॉइस्चर अंदर जाए तो मॉस्किटोज नवा ब्रीड कर जाए तो ये सेफ्टी मेजर यूज किए जाते हैं नेक्स्ट आता है सीवेज ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं जो हमारे पास पॉल्यूटेड वाटर है उसका पॉल्यूशन कम करते हैं इसका पर्पज क्या है पॉल्यूशन कम करना अब पॉल्यूशन कम कैसे कर सकते हैं बहुत सारे मैथड होते हैं जैसे फिजिकल मैथड करेंगे तो उसमें आ जाएगा फिल्ट्रेशन वगैरह केमिकल मेथड में हम कुछ केमिकल्स डालेंगे ताकि जो भी पोल्यूटेंट्स हमारे पास वाटर में हैं हम क्या कर सके उन पोल्यूटेंट्स को लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सके ताकि ये इजीली मैनेज हो पाए क्लियर सो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने डिफरेंट एक ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा उसके बाद मैनेजिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स के बारे में भी हमने समझा सॉरी मैनेजिंग ऑफ गार्बेज भी प्रोड्यूस के बारे में समझा और हमने देखा क्या सिंपल सिंपल टेक्निक्स हम लोग यूज करके अपने गार्बेज को मैनेज कर सकते हैं कुछ